हाई गैस गुड मार्न जून ट्व टू थौज ट्वेंटी नाइन हिंदू में एट वाइल चुदा वीडियो के लिए बे मुझे वीडियो ने चवर वरुक चूँ नचते लाइक चेयर शेयर चेरे चेपाले कमेंट रूप में तेयजे इंका सब्सक्रैब अवना उब्सक्रैबी थैंक यू थैंक यू वेरी मच इक फस्ट आर्टल वे बैक फ्रम द ब्रिंक अंत ब्रिंक अंटे मीन अंसूल सो ई अंसूल बैठ पड़ा अंत युद्धप अंसूल मन बैठ पड़ा ऐक्चुअल मैं भारत देश चाइना की जरूरत या यदि युद्धपूरत वातावरण एदे दी मैं बैठ पड़ा आर्टिकल गत को मैं न्यूज़ चूस्ना ना। भारत देश संबंधी सैनिक की चीना या सैनिक की ओर स्टाड आफ् अने फेस आफ् अने जो मैं चूस्म सो दाने वरकू को आयुक्त प्रभाव उधि तग्दी सो ईक सर चर्चल द्वारा आयुक्त सफलीकृतम चर्चल अच्छे आर्टिकल और सारी चूदा द मिस्टर्स आन बोत् सैड्स आफ् द एलसी कैन बी ओवर कम वित् बेटर कम्यूनिकेसन अंत इपू वीलिदर मध्य अपनमका एवते उन्यो अंत रे सैडल के अंत भारत देशा चीना का एलांग अंत एलांग एसना एलसी वेप अटे लैन आफ् ऐक्चुअल कंट्रोल मध्य उठा मिसअर्स्टा मिस्टर्स अपनमका इवन चालावरक तोगाई इला बेटर कम्यूनिकेसन मंजीयुक्त सामरस्यपूर्वक चर्चल द्वारा दी वीलू साधार आर्टिकल सारी दींट के बे मुझे मन दींट डिफिकल्ट वर्ड्स चुदा डिफिकल्ट वर्ड्स नींद डिस्क्रिपन पीडीएफ लिंक अनेंस्तान एवरना आर्टल ने चवबे मुझे यानी लेदा वीडियो ने चूडबो मुझे डिफिकल्ट वर्ड्स चूसारेजी उ दी तो नैन हिंदू ई पेपर ई पेपर क्रिपन पीडीएफ लिंक अनेवरक पेपर अवेलबिटी लेदो वो पेपर तीस चद ट्रई ची सो नीन चाल सारे मल्ल चुप्तना नीचे जस्ट ओवर व्यू और सैवी टू सी फाइव पर्सेंट महा अत पर्सेंट मतमे कवर ने हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट लेते हंड्रेड पर्सेंट अभी करेक्ट कवर चुनाव सो मेरे एपड़े रिमेनिंग ना वीडियो अनासी विन तरह मेरे सारी पेपर चलवे मत नालेज वस्तना पर्सेंटो डिफाट चपेना सो अभी रीच अवचन सो खित पेपर चलते अंटे चाल मंदे ग्रामिटल प्रॉब्लम्स तरह वकाबुलरी प्रॉब्लम्स अवी रोज रोज की ईजी का एलमेट होता है दा तो रीड स्कीाइन सो वीटने दृष्टि पे मत नालेज गेन सो ओक हिंदू आर्टिकल डैरक्ट चली काफिडेंस अनेम सो एमसीएल ने दृष्टि में उको खचित नैन प्रोवैड्स पेपर चलवान ट्रई ची नैन पेपर ने प्रोवैडी मुख्यमंत्री उद्देश्य अदे अन्ट सो चाल मैं पेपर अवेलबिटी ले अलांट वाल मन इलाे बहुत उद्देश्य तो इतना ओके इंक डिफिकल्ट वर्ड्स ब्रिंक एड्ज मारजि अंसुल स्टेटस् को ऐंटी यथातथ स्थित अप्रैजल असस्मेंट एवल्यूशन अच्छा स्पर् स्टिमुलेट एंकरेज प्रोत्साहन एमास् गैदर कलेक्ट समीकरण एनारम ह्यूज ट्रमंड्र ब्रह्मांड एसीमेट्री अनीवे असमान स्ट्राटजि प्लांड क्यालुलेटेड व्यूहात्मक प्रीवे कंटिव पर्स्यूड को इवी दींट डिफिकल वर्ड्स इक मन आर्टिकल को वैसे एन अग्रिमेंट रीच बिटी इंडिया अं चीना आ जून सिक्स फर् ए पारशल डिस्ंगेज आफ ट्रूप फ्रम सम आफ् द पाइंट आफ स्टाड आफ् एलांग द लाइन आफ् ऐक्चुअल कंट्रोल ईज ए स्टेप इन द रईट डैरे अंत यह जून आरो तारीखन चीना की भारत देशा की मध्य जगे एवते मीटे एर्वा को लैन आफ् ऐक्चुअल कंट्रोल एम टी उठी स्टाड आफ् एलोन में उठा प्रदेश युद्धपूरत वातावरण तल प्रदेश को बलगा उपसंहरी जरिंदन इट ईज हव एवर जस्ट द फस्ट स्टेप अंत इला शांतियुत वीलू चर्चल द्वारा इला इनकी तगटने मन को शांतिपूर्व अंत युद्धा विरम विरमितुवे इधर मोदी अड़े अन्ट बोत् सैड फेस् वाट ईज लैक्ली टू बी ए लांग रोड एहेड टू रीस्टोर द स्टेटस् क्यू ऐंटी प्रिय टू चीना मलिपल इनकर्शन दट बिगे वन मंत एगो अंत इंका चाल दूर अत लांग रोड चाल दूर अत मन प्रयाणचाल एंकनी इंत स्टेटस् क्यू ऐंटी एंटे इंत यथार्थ स्थित की मन तिगे तस्काली अंत चीना मलिपल ट्रूप्स अने चाल वो ट्रूप्स अभी इनकर्शन अंत एंटे इक इनकर्शन मीन अंटे पूर्ति आक्रमण को गुरी सो एपड़ी नोजल प्रातंत चीना या आक्रमण में उ सो अला परस्थल ने पूर्ति तोगी इंका मन को दूर प्रयाण से अंत इंका कोई चर्चा जरपाल जूनर इंडियन आर्मी सोर्स प्रसेंटेड ए मेजर्ड अप्रैजल आफ् वाट हैड बीन 
agreed to at the crops commander level talks as well as of the challenges at the remain ante ee yokka june 9th na yokka army sources ante yokka పూర్తిగా ఇండియన్ ఆర్మీ సోర్సెస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు ఏం అంచనా వేశారు అప్రైజల్ ఏంటి ఏంటంటే అంచనా వేయటం అనమాట అంటే ఇంకా రాబోయే కాలంలో యొక్క కమాండర్ లెవెల్ టాక్స్ అనేవి ఎలా జరగాలి ఎలా అగ్రిమెంట్ పొందాలి సో ఇంకా ఇంకా ముందున్నటువంటి ఈ యొక్క సవాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి కూడా వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు అంచనా వేశారనమాట బోత్ సైడ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫైవ్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ సెక్టార్ ఇన్ లడాక్ ఏ సపరేట్ ఆన్ గోయింగ్ స్టాండ్ ఆఫ్ ఇన్ నాకులా ఇన్ సిక్కిం వాజ్ నాట్ ఆన్ ద ఎజెండా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు జరిపిన చర్చల్లో ఏవైతే యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క గొడవకు కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటంటే గొడవకు కారణమైనటువంటి ఈ వెస్టర్న్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి లడాక్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క సిక్కిం ఏరియాలో ఉన్నటువంటి నాకులా ఏరియాకు సంబంధించిన ప్రాంతాలు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఎజెండాలో ఈ యొక్క చర్చల్లో అనేవి భాగంగా లేవన్నమాట ది ఫైవ్ స్పాట్స్ ఇంక్లూడింగ్ పెట్ పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ చుషుల్ అండ్ ద నార్త్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పెంగాక్ లేక్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీంట్లో ఈ ఎజెండాలో ఉన్నాయి ఫైవ్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పెట్రోలింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ చుషాలు ఒకటి తర్వాత నార్త్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పెంగాంగ్ లేక్ ఆ యొక్క నార్త్ బ్యాంక్ అంటే నార్త్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఒడ్డు ఏదైతే ఉందో పెంగాంగ్ లేక్కి ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క ఐదు స్పాట్లలో మాత్రం ఈ ఉధృత అనేది తగ్గిందనమాట బలగాలు ఉపసంహరించుకోవడం అనేది జరిగింది ఏదైతే మెయిన్గా గొడవ జరిగించుకోవడం మాత్రం ఇంకా సందిగ్ధ పరిస్థితి అలానే ఉందన్నమాట ఏ బ్రాడ్ ప్లాన్ హ్యాస్ బీన్ అగ్రీ టు హోల్డ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ టాక్స్ ఎట్ అ లోయర్ ర్యాంక్ ఆఫ్ కొలోనల్ బ్రిగేడర్ అండ్ అ మేజర్ జనరల్ ఎట్ ఫోర్ ఆఫ్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద కమింగ్ వీక్ టు టేక్ ఫార్వర్డ్ ద డిస్ ఎంగేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంకా ఈ యొక్క ఏవైతే మనం ఈ యొక్క గొడవ అపూరితమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లడాక్లోని నాలుగు ప్రాంతాలు తర్వాత సిక్కింలోని నాకులా పాస్కు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రదేశంలో ఈ కొన్ని అంటే మిడిల్ అంటే లోయర్ లెవెల్ ర్యాంక్ జనరల్ సైన్స్ నుండి కలోనల్ కావచ్చు బ్రిగేడర్ కావచ్చు లేకపోతే మేజర్ జనరల్స్ వీళ్ళ యొక్క చర్చలు జరగడానికి అంటే రాబోయే ఒక వారంలో వీళ్ళకి దీని మీద సమస్య మీద చర్చలు జరిపి ఏదైతే ఈ యొక్క డిజంగేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది అంటే వాళ్ళు అభివృద్ధిలోకి తీసుకొస్తారన్నమాట అంటే బలగాలు ఉపసంహరిస్తారన్నమాట ఎప్పుడైతే ఆ చర్చలు జరిగిన తర్వాత there however appear to be serious differences on a pangong lake which may require another round of higher level talks at the crops commander level అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క పెంగాంగ్ లేక్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మాత్రం చాలా వరకు సీరియస్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ పరిస్థితి అనేది సాధారణంగా లేదు చాలా సీరియస్గా ఉందన్నమాట సో అలాంటి చోట ఏంటంటే ఈ యొక్క కాపర్ కమాండర్ లెవెల్ కమాండర్ లెవెల్లో వాళ్ళు టాక్స్ అనేవి జరగాలన్నమాట చైనీస్ ట్రూప్స్ హ్యావ్ డగ్ ఇన్ ఎట్ ద ఫెంగర్ ఫోర్ ఏరియా ఆన్ ద లేక్స్ ఆ నార్దర్న్ బ్యాంక్ అండ్ స్టిల్ రిమైన్ ప్రజెంట్ ఆన్ ఇండియా సైడ్ ఆఫ్ ద ఎల్ఏసి విచ్ రన్స్ ఎట్ ఆ ఫింగర్ ఎయిట్ అంటే ఈ యొక్క చైనా ట్రూప్లు అనేవాళ్ళు అక్కడ ఫింగర్ ఫోర్ ఏరియాలో మొత్తం తవ్వారనమాట అక్కడ తవ్వి వాళ్ళకు ఆసరాలుగా అంటే వాళ్ళు యుద్ధం చేయడానికి అనుకూలమైన ప్రదేశాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఇక్కడ ఈ యొక్క నార్తన్ లేక్ నార్తన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద లేక్స్ అంటే నార్త్ సైడ్ ఆ బ్యాంక్ అంటే ఈ యొక్క నదికి నార్త్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఒడ్లో వీళ్ళు అంత ఆవాసాలు ఏర్పరచుకున్నారు ఏది అదంతా కూడా మన భారత్ సైడ్ ఎల్ఏసీలో అంటే లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ మన భారత్ సైడ్లో ఉన్న దానివైపున తర్వాత తర్వాత ఫింగర్ ఎయిట్ అనే ఏరియాలో కూడా వీళ్ళు పూర్తిగా ఆక్రమించుకున్నారనమాట ద ఫింగర్ వన్ టు ఎయిట్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ to east refer to mountain spurs on the north bank అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫింగర్ వన్ టు ఎయిట్ అనే యొక్క ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ వరకు ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా కూడా మౌంటైన్ అంటే కొండల యొక్క స్పర్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రోత్సాహకాలు అంటే కొండలన్నీ కూడా చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ ఉన్న ఈ యొక్క బ్యాంక్ సైడ్ నార్త్ బ్యాంక్ సైడ్లో అంటే ఆ యొక్క ఒడ్డున ఈ కొండలు అనేవి చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి అనమాట బై ఎరెక్టింగ్ టెంట్స్ చైనా హ్యాస్ యూనీ లెటరల్లీ చేంజ్ ద స్టేటస్ క్యూ అక్కడ ఏం చేశారు ఎరెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే నిర్మించారనమాట అక్కడ అంటే ఏర్పాటు చేయడం అనమాట ఆ టెంట్లు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న యథార్థ స్థితిని చైనా అనేది పూర్తిగా మార్చిపడేసింది అది మన భారతదేశంలో భాగం వాళ్ళు ఏం చేశారు అక్కడ టెంట్లు వేయడం వల్ల అక్కడ పరిస్థితి అనేది పూర్తిగా ఇంతకుముందు యథార్థ స్థితిగా లేకుండా ఏంటి ఉద్రిత పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది అనమాట ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ క్లియర్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ నథింగ్ లెస్ దాన్ రీస్టోరింగ్ ద స్టే
ఇండియా ఇప్పుడు ఏమీ కోరుకోవట్లేదు ఏంటి ఇంతకుముందు యథార్థ స్థితినే తీసుకురావాలని చూస్తుందనమాట దాంతోపాటు ఏంటి ఇక్కడ పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక చైనా ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా అక్కడ ప్రభావవంతమైన పరిస్థితి అంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్టిలరీలు కావచ్చు బాంబర్స్ కావచ్చు రాకెట్ ఫోర్సెస్ కావచ్చు లేక లేకపోతే డిఫెన్స్ ర్యాడర్స్ సంబంధించి తర్వాత జామర్లకు సంబంధించి వాటన్నిటినీ కూడా అక్కడ ఎమాస్ అంటే ఎమాస్ అంటే ఏంటంటే ఒక చోటకు చేర్చిందనమాట సమీకరించింది అనమాట సో ఆ యొక్క ఎల్ఏసీ ఎంఎంటి సమీకరించింది సో ఆ యొక్క విధానాన్ని కూడా డైల్యూట్ చేయాలి అక్కడ అంతా కూడా సాధారణ పరిస్థితి వచ్చేటట్టు చూడటమే భారతదేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ద డిమాండ్స్ మేడ్ ఎట్ అ గ్రౌండ్ లెవెల్ టాక్స్ ఆ సజెస్ట్ చైనాస్ మూవ్స్ మే ఇన్ పార్ట్ బీ మోటివేటెడ్ బై ఇట్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ ఎట్ ఇండియాస్ రీసెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆన్ ద ఇండియా సైడ్ ఆఫ్ ద ఎల్ఏసీ విచ్ హ్యావ్ హెల్ప్డమ్ రిడ్యూస్ ద ఎనామస్ ఎసెమెట్రిక్ దట్ చైనా హ్యాస్ ఎంజాయిడ్ అండ్ నవ్ వాంట్స్ టు ప్రిజర్వ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చైనా అనేది ఇలా వ్యవహరించడానికి కారణం ఏంటంటే ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి అని చెప్పొచ్చు మనం ఎలా ఊహించవచ్చు అంటే ఏంటంటే మన భారతదేశం అనేది చాలా వరకు ఆ యొక్క బోర్డర్ ఏరియాల్లో ఈ యొక్క రోడ్డుకు సంబంధించి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కానీ తర్వాత ఆ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మౌలిక సదుపాయాలు అనేవి చాలా వరకు ఆ యొక్క ఎల్ఏసీ అనమాట అనేది చాలా అంటే పురోగతిని తీసుకొచ్చింది అనమాట చాలా అభివృద్ధి పరుస్తూ వస్తుందన్నమాట సో ఇంతవరకు ఆ ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఎనార్మస్గా అంటే ఏకఛత్రాధిపత్యాన్ని కొనసాగించారనమాట అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ యొక్క అసమానత అనేది అంటే మన భారతదేశానికి ఇంతకుముందు అలాంటి అవకాశాలు లేవు చైనాకు మాత్రం దాని అమ్మట ఎల్ఏసీ అమ్మట ఈ యొక్క రోడ్లు అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇప్పటి వరకు ఆ యొక్క అలాంటి విధానాన్ని చైనా మాత్రం అనుభవించింది సో ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్లోకి ఇండియా వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళకి బాధతో అంటే దాన్ని వాళ్ళు ఒక్కడే అనుభవించాలి అంటే ఆ బోర్డర్ వెంబటి ఈ యొక్క మౌలిక సదుపాయాలు కానీ ఏదైనా యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ఎంబటే సమూహాలని మోహరింపు చేసే అవకాశం అనేది వాళ్ళ సైడే ఉండాలి అలాంటి అవకాశం వాళ్ళ ఒక్కళ్ళకే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో చైనా ఇలాంటి విధానాన్ని అవలంబిస్తుందన్నమాట ఇండియా హ్యాస్ కరెంట్లీ మేడ్ క్లియర్ ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ కన్స్ట్రక్టివ్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ ఆన్ ఇట్స్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఎల్ఏసీ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఎంటైటిల్ టు అంటే భారతదేశం మాత్రం చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పిందనమాట అక్కడ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో అభివృద్ధి పనులు కానీ నిర్మాణాలు కానీ వేటిని ఆ మేము ఆ ఉపసంహరించుకోము ఎల్ఏసి అన్నమాట ఎందుకంటే అవి ఎంతా కూడా మాకు ఎంటైటిల్ అంటే ఎంటైర్లీ ఎంటైటిల్ టు అంటే మనకు అది మా హక్కు పూర్తిగా దాని మీద మాకు ఆ హక్కు ఉంది అని చెప్పేసి మన భారతదేశం కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందనమాట వన్ ఇంపార్టెంట్ టేక్ అవే ఫ్రమ్ ద జూన్ సిక్స్ టాక్స్ దట్ ఆ కుడ్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ ఏ ప్రపోజల్ దట్ ద క్రాప్స్ కమాండర్స్ హ్యావ్ ఫార్మర్ మీటింగ్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఏ ఇయర్ ఫర్ బెటర్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆర్మీస్ ఎట్ ఏ హయ్యర్ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క జూన్ సిక్స్త్న జరిగినటువంటి ఈ యొక్క సమావేశంలో మనం ఒక టేక్ ఓవర్ అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన టేక్ అవే అంశం ఏంటంటే దాంట్లో మనం బాగా గుర్తించాల్సిన అంశం లేకపోతే మనం ఆపాదించుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కమాండర్ లెవెల్కి సంబంధించి హయ్యర్ కమాండర్ లెవెల్ సంబంధించి ఈ యొక్క దే చైనాకి భారతదేశానికి సత్సంబంధాలు కొనసాగాలంటే ఈ కమాండర్ లెవెల్లో సంవత్సరానికి ఒకటి లేదా రెండు మీటింగ్స్ అనేవి అంటే వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితుల్ని ఒకళ్ళొకళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి సంబంధించి ఈ కమాండర్ లెవెల్లో కావచ్చు హై లెవెల్లో కావచ్చు మీటింగ్స్ అనేవి జరగాలని చెప్పేసి ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారనమాట ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ అ వన్ థింగ్ దట్ ద రీసెంట్ టెన్షన్స్ హ్యావ్ మేడ్ క్లియర్ ఇట్ ఈజ్ అర్జెంట్ నీడ్ ఫర్ బెటర్ కమ్యూనికేషన్ టు అడ్రస్ ద స్ట్రాటజిక్ మిస్టర్స్ దట్ ఆ ప్రివేల్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఎల్ఏసీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు కొనసాగుతున్న పరిస్థితులు కావచ్చు ఇప్పుడు జరిగిన టెన్షన్స్ అన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే కనుక మనం ఒక సమ ఒక విషయాన్ని మాత్రం చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ యొక్క స్ట్రాటజీ అంటే వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఇలాంటి ఈ యొక్క అపనమ్మకాలు అనేవి ఏర్పడకుండా ఒక సరైనటువంటి ఈ యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒకళ్ళ మధ్య ఈ దేశాల రెండింటి మధ్య సరైనటువంటి యొక్క కమ్యూనికేషన్ విధానం అనేది రావాలి రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి ఎల్ఏసీ అన్నమాట ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేవి కొనసాగకుండా ప్రివేల్స్ అంటే ఏంటంటే కొనసాగకుండా ఉండాలి అంటే ఈ రెండు దేశాలు సరైనటువంటి యొక్క కమ్యూనికేషన్ విధానం ఉండాలి ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కోఆపరేటివ్ గా సహకరించుకోవాలన్నమాట చైనాస్ యాక్షన్ ఓవర్ ద పాస్ట్ మంత్ హ్యావ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఓన్లీ డిపెండ్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చైనా చేసినటువంటి లాస్ట్ నెలలో చేసినటువంటి కొన్ని చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దురదృష్టవశాలతో ఏమైందంటే బాగా ఏంటంటే డీపెన్ అయిపోయినాయి అనమాట అంటే ప్రభావం పెరిగిపోయింది అనమాట వాటి యొక్క ప్రభావం
దాడికి వచ్చింది సో దానివల్ల ఆ యొక్క ఆయన చేసిన స్టేట్మెంట్ వల్ల పెద్దగా రెండు సైడ్ అంటే ఈ యొక్క యుద్ధానికి కారణం కాదు లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్ని తగ్గించడానికి అవకాశం కలిగించే అంశము కాదనమాట బోత్ సైడ్స్ మస్ట్ నౌ లుక్ ఎ హెడ్ ఎట్ వాట్ కెన్ బీ డన్ విత్ ద లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు వర్గాల నుంచి రెండు సైడ్ల నుంచి వీళ్ళు ఏం చూడాలి అంటే రాబోయే కాలంలో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ తప్పుల నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాల ద్వారా ఇక రీసెంట్ పాస్ట్ పాస్ట్లో మనం చాలా తప్పులు అనేది చేసాయి రెండు దేశాలు రకరకాల తప్పులు చేసినాయన్నమాట ఈ తప్పుల ద్వారా వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలన్నారు తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయాలనే దాన్ని తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏ బెటర్ రేట్ అంటే ఒక మంచి యొక్క సంఖ్య అనేది బాగా ఉంది ఒక బెటర్ రేట్ అనేది కౌంటింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందని చెప్తున్నా అనమాట దేనికి సంబంధించి అంటే మన భారతదేశంలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు అనేవి చాలా ఎక్కువగానే పెరుగుతున్నప్పటికీ రికవరీ రేట్ అనేది అంటే వ్యాధిగ్రస్తులైన వాళ్ళు తిరిగి ఆ వ్యాధి నుంచి ఉపశమనం పొంది అంటే ఆ వ్యాధి నిరోధించబడి ఆ వ్యాధి అనేది తగ్గిపోతుందన్నమాట అలాంటి రేట్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట అది అనేది చాలా మనకు ఆశాజనకంగా ఉన్నది సో అలా ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం కొన్ని ఏది ముందు జాగ్రత్త చర్యలు కానీ ప్రాధాన్యత చర్యలు కానీ మనం తీసుకోవాలని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ద రైజ్ ఇన్ ద రికవరీ రేట్ ఈజ్ కాజ్ ఫర్ చీర్ బట్ ఇట్ కోస్ నో రూమ్ ఫర్ కాంప్లయన్సీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ యొక్క రికవరీ రేట్ అనేది అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య పెరగటం అనేది మనకు అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించే విషయం చీర్ అంటే ఆనందాన్ని కలిగించడం అనమాట బట్ ఇట్ గోస్ నో రూమ్ ఫర్ కాంప్లయన్సీ కాంప్లయన్సీ అంటే ఆత్మ సంతృప్తి కానీ ఇప్పుడు దీనికి మాత్రం ఆత్మ సంతృప్తి అనేది లేదనమాట మనకు ఈ యొక్క రికవరీ రేట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు ఆత్మ సంతృప్తి అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది లేకుండా పోయినప్పుడు మన భారతదేశంలో నివారించబడినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఆత్మ సంతృప్తి అనేది మనకు పొందుతామని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లో కలిపే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వాడ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి కాంప్లసెన్సీ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సెల్ఫ్ అప్రూవల్ ఆత్మ సంతృప్తి బ్లీక్ ఫ్రీజింగ్ చల్లని ఫ్యాటిక్ యూ టైడ్నెస్ వియర్నెస్ అలుపు ఫెటాలిటీ డెత్ క్యాజువాలిటీ దుర్మరణము దౌర్భాగ్యము స్లేకెన్ చూసెన్ రిలాక్స్ విశ్రాంతి తీసుకోను డిజాస్టర్స్ హార్మ్ఫుల్ వినాశనము కాన్సీక్వెన్స్ ర్యామిఫికేషన్ రిజల్ట్ పరిణామాలు కంటిన్యూ కంటిన్యూస్ ప్రివైలింగ్ నిరంతర ఓవర్వెల్మింగ్ వెరీ లార్జ్ హ్యూజ్ అధిక ఎడిక్వేట్ సఫిషియంట్ ఎనఫ్ తగినంత క్వారంటైన్ క్యాప్చర్ ఏలియనైట్ బంధించు ఎపిడెమిక్ అవుట్ బ్రేక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటూ వ్యాధి ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పాజిటివ్స్ ఇన్ ఏ బ్లీక్ సినారియో ఈజ్ ఆ సమ్టైమ్స్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ అవాయిడింగ్ ఫ్యాటి గ్యూ ఫ్రమ్ ఏ ప్రొలాంగ్డ్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఈ యొక్క ఏంటి ఈ యొక్క పాజిటివ్ కేసెస్ అనేవి ఎక్కువగా చల్లగా ఉన్న సమయాల్లో అంటే అలాంటి పరిణామాల్లోనే రావడం అనే అంశం అనేది మనకు చాలా వరకు అలసట అనే అంశాన్ని సంబంధించి అంటే చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ అలసట నుంచి కొంతవరకు మనకు ఉపశమనం కలిగించే విధంగా ఉంటుంది అనమాట దట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్డ్ పీపుల్ విత్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ కేస్ వాజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఇండియా హ్యాజ్ అ ఎక్సీడెడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ డిఫినెట్లీ ఏ మైల్ స్టోన్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి ఈ యొక్క ఫస్ట్ కేసు ఎప్పుడైతే ఫైల్ అయిందో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు అనేవి పెరుగుతూ వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క పాజిటివ్ కేసులకు సంబంధించిన దానికన్నా ఏదైతే ఈ యొక్క రికవరీ కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో అంటే రోజు రోజు కేసులు పెరుగుతున్నప్పటికీ రికవరీ రేట్లు కూడా అంతే విధంగా పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట అంటే ఎక్కువగా దాని నుంచి వ్యాధి నుంచి కోలుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య కూడా ఈ యొక్క కేసుల కన్నా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట అది ఒక పెద్ద మైల్ స్టోన్ అనమాట మనకి యాజ్ ఆఫ్ థర్స్డే ఏ టోటల్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ పీపుల్ హ్యావ్ రికవర్డ్ వైల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్ వాజ్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ అంటే మనం గురువారం వరకు మన లెక్కలు చూసుకుంటే మన భారతదేశం మొత్తం మీద ఒక లక్ష నలభై ఆరు వేల ఏడు వందల పదహారు మంది ఈ యొక్క వ్యాధి నుంచి కోలుకున్నారు తర్వాత మనకి యాక్టివ్ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఏడు కేసులు ఉన్నాయి అనమాట దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల కేసులు అనేవి రికవరీ ఎక్కువగా ఉందన్నమాట దాంట్లో కంపేరిటివ్గా చూసుకుంటే ద స్టడీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డిశ్చార్జ్ ఈజ్ టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎస్పెషల్లీ గివెన్ దట్ ద డిసీజ్ ఈజ్ అ
తగ్గేది మాత్రం కాదనమాట ఎట్లాగా ఇప్పుడు ఈ యొక్క గ్రాస్ మిస్మేనేజ్మెంట్ హెల్త్ సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఈ యొక్క హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది సరిగా లేకపోయినప్పటికీ మనం పూర్తిగా మన భారతదేశంలో యొక్క ఆరోగ్య వ్యవస్థ అనేది అంతగా ప్రభావితంగా లేనప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క రికవరీ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట నెవర్ త్లెస్ ఫర్ ద వారియర్స్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ లైన్ అండ్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ రన్ ద హెల్త్ సిస్టమ్ ఇన్ ద కంట్రీ దిస్ ఈజ్ వన్ మెట్రిక్ దట్ ఈజ్ ఏ డైరెక్ట్ మెజర్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ దేర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు అయితే ఇంత జరిగినప్పటికీ కూడా నెవర్త్లెస్ ఏదైనప్పటికీ నెవర్త్లెస్ అంటే ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క క్రెడిట్ మొత్తం ఎవరికి చెందుతుందంటే ఈ యొక్క వ్యాధికి సంబంధించి ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండి పోరాడినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క డాక్టర్లు కావచ్చు నర్సులు కావచ్చు తర్వాత యొక్క హెల్త్ సిస్టమ్ మన భారతదేశంలో నడిపేటువంటి ఈ యొక్క ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అదే ఫస్ట్ వన్ మెట్రిక్ అనమాట అంటే అదే ఫస్ట్ ఎక్కువగా బాధ్యత అనేది తీసుకుందనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క సక్సెస్ సంబంధించి సో వాళ్ళు కలగ చేసుకోవటం వల్లే మనకి ఈ యొక్క విజయం అనేది పొందామన్నమాట హౌ ఎవర్ ఇట్ మస్ట్ బీ రిమెంబర్డ్ దట్ the indian government revised its discharge policy as have some other nations ante ipudu edainappadiki kuda mana bharatdesham enti ante yokka discharge policy ki sambandhinchi ante vyadhi grasthulaina vallu korukunna tarvata vallu hospital nunchi yokka discharge cheyadam ane amsanu gurinchi kontha varaku mana vallu revise cheyalanamanta dani konchi baga prabhavantanga chudala vere nation tho comparative ga no longer does a patient have to test negative twice over an interval of 24 hours any patient who does not show any symptom over 3 days is allowed to go home now అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో ఎట్లా ఉంది అంటే డిశ్చార్జ్ ఎలా చేస్తున్నారు అంటే ఎప్పుడైనా సరే లో అంటే ఒక వరుసగా రెండు రోజులు ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో రెండు రోజుల పాటు ఈ యొక్క ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో రెండు సార్లు కనుక ఈ యొక్క ఏదైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్ట్ చేస్తే అది నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి అతను డిశ్చార్జ్ చేస్తారు లేదా ఒక వరుసగా మూడు రోజుల పాటు వాడికి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి అంటే వ్యాధి లక్షణాలు అనేవి కనపడకపోతే కనుక అతన్ని కూడా ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట అండ్ పేషెంట్స్ హూ వర్ ఆన్ క్రిటికల్ కేర్ రిక్వైర్ ఓన్లీ వన్ నెగిటివ్ టెస్ట్ టు బీ డిశ్చార్జ్ ఎవరైతే బాగా క్రిటికల్ కేర్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో అంటే బాగా ప్రమాదకరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళకు ఒక్క నెగిటివ్ టెస్ట్ వచ్చితే చాలు వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు అనమాట డిశ్చార్జ్ ఈజ్ లైక్లీ టు బీ ఫాలోడ్ అప్ విత్ హోమ్ ఐసోలేషన్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ సెవెన్ డేస్ ఆర్ టూ వీక్స్ విత్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ మూమెంట్ అవుట్ సైడ్ ద హోమ్ అంటే ఎవరైతే ఈ డిశ్చార్జ్ చేయారో వాళ్ళకు ఇంకా ఏమైనా డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళు అమ్మటే వాళ్ళు ఎటువంటి ఆంక్ష లేకుండా ఉంద ఉండదనమాట వాళ్ళకు కొంతకాలం పాటు హోమ్ ఐసోలేషన్ అంటే అంటే గృహ నిర్బంధానికి వెళ్ళిపోమని చెప్తారు ఎట్లాగా ఒక వారం రోజులు కావచ్చు లేకపోతే ఒక రెండు వారాలు కావచ్చు అంటే ఏడు రోజులు పద్నాలుగు రోజుల పాటు వాళ్ళని హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండమంటారనమాట తర్వాత వాళ్ళ రెస్ట్రిక్షన్ సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్కి సంబంధించినటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ అంటే వాళ్ళు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకు వెళ్ళకుండా అవుట్ సైడ్ అంటే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా కూడా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటారనమాట వైల్ ద న్యాచురల్ పాత్ ఆఫ్ దిస్ కర్ ఈజ్ అప్వార్డ్స్ ఎనీ సెక్లినింగ్ హియర్ ఈ విల్ విలా హ్యావ్ డిజాస్టర్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కరువు అనేది అప్వార్డ్లోనే ఉంది అంటే ఈ యొక్క రికవరీ కరువు అనేది అప్వార్డ్లోనే ఉందనమాట ఏదైనటువంటి అనుకోని పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడితే కనుక ఈ యొక్క వినాశకరమైనటువంటి పరిణామాలు అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట డిజాస్టరస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనమాట వినాశకరమైనటువంటి పరిణామాలు అనేవి ఏర్పడే అవకాశం ఉందనమాట ద ఫోకస్ ఆన్ హెల్త్ కేర్ మస్ట్ నాట్ బీ లాస్ట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద కంటిన్యూమ్ ఆఫ్ ఫైటనింగ్ దిస్ ఎపిడెమిక్ ఎస్పెషల్లీ ఎట్ ఏ టైమ్ when the number of people testing positive for covid 19 in the country is rising steadily ante mana yokka aarogya vidhananiki sambandhinchi yokka health care sambandhinchi eppudu kuda mana kontha varaku kuda entha varaku ante nirlaksham anedi vyavaharinchukodadu anamata kontha kuda upasamanam pondi lekapothe relax avadam anedi jaragakodadu anamata endukani yokka continuum ante konasagutunnatundi yokka పెండమిక్ మీద మనం కొనసాగిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క యుద్ధంలో రోజు రోజుకి ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు అనేవి రోజు రోజుకి స్టడీగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అనమాట ద థ్రెట్ ఆఫ్ ద ఎపిడెమిక్ రీచింగ్ ఏ పీక్ అండ్ ఓవర్ వెల్మింగ్ స్ట్రెచ్డ్ హెల్త్ కేర్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఈజ్ క్లియర్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్లీ ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వ్యాధి ఏదైతే ఉందో పెండమిక్ అంటే అండి ఈ అంటు వ్యాధి ఏదైతే ఉందో చాలా వరకు మన ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో అంటే మన యొక్క భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క హెల్త్ హెల్త్ కేర్ రిసోర్సెస్ అన్నీ అంటే అధికంగా అంతకు మించి ఉన్న రిసోర్సెస్ కన్నా ఎక్కువగా కేసులు నమోదయ్యి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వచ్చే
అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క సమయంలో మనం ఒక మూడు విధానాలు మూడు అంశాల మీద ముఖ్యంగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మూడు ఇన్స్టెన్సెస్ మీద ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మైల్డ్ ఇన్ సిమ్టమ్స్ లేకపోతే అసలు సిమ్టమ్స్ లేని వ్యాధుల నుంచి రియల్గా బాధపడుతున్న పేషెంట్ అనే వాళ్ళని వేరు చేయాలి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకు సరైనటువంటి యొక్క ఆరోగ్య వ్యవస్థ అనేది ఆరోగ్య విధానం అనేది హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది వాళ్ళకు అందించాలన్నమాట సో దాంతోపాటు వాళ్ళు ఆ వ్యాధి నుంచి బయటపడే విధంగా రికవరీ అయ్యే విధంగా కొన్ని చర్యలు అనేవి తీసుకోవాలన్నమాట ఇలాంటి మూడు విధానాలను మనం అవలంబించాలి ముఖ్యంగా ఎవరైతే రోగానితో ఎక్కువగా ప్రభావితులు అవుతున్నారో బాధింపు పడుతున్నారో వాళ్ళనే చూసుకోవాలా అంతేకాని సిమ్టమ్స్ లేని ఎసిమ్టిక్ వాళ్ళ మీదకి మనం ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళకూడదు అనమాట ప్రొవైడింగ్ అడిక్వేట్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఈజీ యాక్సెస్ టు ఎమర్జెన్సీ కేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ అండ్ కోవిడ్ హెల్త్ సెంటర్స్ అండ్ అడిక్వేట్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ హోమ్ క్వారంటైన్డ్ పీపుల్ పాసిబుల్లీ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ లోకల్ బాడీస్ అండ్ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అంటే వాళ్ళకు సరైనటువంటి యొక్క ఆరోగ్య సౌకర్యాలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులు కావచ్చు ఏవైతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సెంటర్స్లో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ బాధితులకి సరైనటువంటి కోవిడ్ హెల్త్ సంబంధించిన సెంటర్స్లో వాళ్ళకు సరిపోయేటువంటి తగినంతటువంటి సౌకర్యాలు అనేవి కల్పించాలన్నమాట దాంతోపాటు ఎవరైతే ఈ యొక్క ఎడి క్వారంటైన్లో ఉన్నారో అంటే ఈ యొక్క హోమ్ క్వారంటైన్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు డిశ్చార్జ్ అయ్యి హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నారో వాళ్ళ మీద సరైనటువంటి పర్యవేక్షణ అనేది ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్ మీద రిస్ట్రిక్షన్ సంబంధించి పర్యవేక్షణ ఉండాలి అలాంటి పర్యవేక్షణ అంతా కూడా ఎవరి ఇవ్వాలి అంటే ఆ బాధ్యత ఎవరికి ఇవ్వాలంటే లోకల్ బాడీస్కి కొన్ని వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఆ బాధ్యత పెట్టి వాళ్ళకు అలాంటి వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్గా వాళ్ళకి ఏంటి ఆ డ్యూటీస్ అనేవి అలాట్ చేయాలి ఆ పీపుల్ని నిర్బంధానికి గురి చేసే విధంగా వాళ్ళ నిర్బంధానికి గురి అయ్యే విధంగా పర్యవేక్షించమని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఆ బాధ్యతలు అప్పజెప్పాలన్నమాట ఎవ్రీథింగ్ ద గవర్నమెంట్ డస్ హియర్ ఆన్ అ మస్ట్ బీ టు అలౌ ద రికవరీ రేట్ రీచ్ ఇట్స్ అ న్యాచురల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అండ్ టు కీప్ ద కేసు ఫెసిలిటీ రేట్ డౌన్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క న్యాచురల్గా ఈ యొక్క రికవరీ రేట్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట దాన్ని అలానే పెరిగే విధంగా చూడాలా దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి వల్ల మన దుర్భర మరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫెటాలిటీ రేట్లు అనేవి తక్కువగా ఉండే విధంగా కూడా గవర్నమెంట్ చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఏం లేదండి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి మన భారతదేశంలో రికవరీ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే కేసులు ఎన్ని ఫైల్ అవుతున్నాయో దానికి సంబంధించి రికవరీ అయ్యే వాళ్ళ వాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది ఈ రికవర్ అవడానికి వీళ్ళు ఎలాంటి యొక్క చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అంటే అంటే రికవరీ వాళ్ళు అయ్యే వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు రెండు అంటే రెండు ఇరవై నాలుగు గంటల గ్యాప్తో రెండు టెస్టులు అనేవి చేస్తారు ఎవరికైతే నెగిటివ్ వచ్చిందో వాళ్ళని డిశ్చార్జ్ చేస్తారు బాగా సివియర్ కేసులు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళని డిశ్చార్జ్ చేస్తారు డిశ్చార్జ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని ఏడు రోజులు కానీ పద్నాలుగు రోజులు కానీ వాళ్ళని హోమ్ క్వారంటైన్లో వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్ రిస్ట్రిక్షన్స్లో పెడతారనమాట సో అలా పెట్టిన తర్వాత ఆ పర్యవేక్షణ అనేది కూడా ఈ యొక్క ఈ యొక్క లోకల్ బాడీస్ కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఆ సంస్థలు అనేవి కూడా వాటిని పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఏం చేయాలంటే ఈ రికవరీ రేట్ కరువుని రోజు రోజుకి పెంచుతూ అభివృద్ధి పడే విధంగా చూడాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఫెటాలిటీ రేట్ కరువు అనేది తగ్గిపోయే విధంగా చూడాలి అంటే మరణాలు సంభవింపకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా గవర్నమెంట్కు ఉందని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఇది ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందువులు అనేటు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యా